Hi students, if I am audible, Sri Vatsav audible, Aditi audible, if I find, yes, class start for Lama. Sri Vatsav audible, continue for Okay. Okay, fine. Okay, fine. So, in this class, we will talk about the concept of the concept. Yeah. So, in this class, we will talk about the concept of new chapter. Start um, under the heading of uh, genetics. In the lab, we Young people, scientists, so this is the genetics part. So, genetics, the genetics is a challenging subject science. Genetics is the principle of inheritance and variation. This is the DNA is a so, we will talk about this in the chapter. We will talk about this in the chapter. We will talk about the biotechnology aspect. Okay, so we will talk about the principles of inheritance and variation in the chapter. So, this is an important branch in biology. Now, if you students, you will talk about this. This is a biology branch in biology. Next one is this one the pathina in the knowledge one the number one the inga the apply panaporo of din pathina like genetic engineering or biotechnology lo in the base of genetics one the number of rumba teva. This one the pathina thousand years back like anga adla munadi rumba 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 parami or kumbo the kuda in the base one the foundation irun the terke adla number adatha 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 and the scientific improvisation varavarada. நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஜெனெடிக்ஸ் வந்து இன்னும் என்ன சொல்றது இன்னைக்கு வந்து என்ன சொல்றது இந்த ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி இல்லனா டிஷ்யூ கல்ச்சர் இது வரைக்கும் வந்து நமக்கு நல்ல வளர்ந்திருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ساينட்டிஃபிக் அட்வான்ஸ் இந்த ஜெனெடிக்ஸ் அந்த early inheritance இத பத்தியெல்லாம் படிச்சவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆஸ்திரியன் மாங்க் ஜியோகரர் ஜனான் மெண்டல் மெண்டல் பத்தி தான் இந்த சாப்டர்ல நிறைய படிப்போம் our first first one the our findings, our foundation Elatime and the genetic syndra Vishetla Padu Panavar first first our So on the entire credit one the Avrakadam Povo Add the gene in a concept other one the Kundu and the Rondo or botanist our Jonasan and Abdin Sulvo Our the Adakadata or work Panavan the Morgan in the Madri Naraya genetic pair Sulite Pola. So, you are the pioneers. So, we are going to talk about this name. Mendel, Morgan, and so on. So, you are going to talk about the inheritance and the genetics. That is the most important thing to talk about. Okay, you know? Now, we are going to talk about the introduction. We are going to talk about genetics. One of the principles. We are going to talk about the main idea. Heredity. I am going to talk about the students. What is the heredity? இது heredity அப்படின் நம்போது என்ன பாத்திக்கினா heredity அப்படின் நம்போது ஒரு main concept உங்கள் எல்லார்க்குமே தெரியினும் that is heredity அப்படின் நம்போது okay there is there any sound disturbance no no okay fine I am audible right Sri Vatsav Aditi okay any sound disturbance Sai any sound okay fine so now coming on for the heredity இப்ப இந்த heredity அப்படியுங்கிறா concept வந்து பாத்திக்கினா, it runs in families. So, இப்ப வந்து இதுக்கு ஒரு நல்ல example குடுக்குனோம் ஒரு சில familiesலாம் பாத்திருக்கிறேன். பாத்திக்கினா, the pattern of hair on the father, grandfather, son, அப்படியும் ஒரே மாதிருக்கும். என்னதான் தல்லும் அந்த texture, அந்த pattern. அதே மாதிரி பாத்திக்கினா, daughters in families. அப்படியும் பாத்தர் சொல்லிலாயும் Hey, this is your grandma. Hey, this is your aunt. Like, it is because of that heredity. So, heredity... No, ma'am. Okay. Sorry. 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 Sorry.
ஓகே ஸோ நீங்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நான் எப்பவுமே என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் எல்லாருக்குமே சொல்லி கொடுக்கறது என்ன அப்படின்னா ஹெரிடிட்டியில் தட் இஸ் அந்த கேரக்டர்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் தட் இஸ் பேரண்ட்லேருந்து அடுத்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் பேரண்ட்லேருந்து அந்த ப்ரோஜினி இவங்களுக்கு எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத தான் வந்து நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஓகே ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு புரியணும் ஸோ எப்படி வந்து அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது தட் இஸ் ஃப்ரம் பேரண்ட் டு ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் இது தான் நம்ம வந்து இந்த ஹெரிடிட்டி இந்த ஹெரிடிட்ரியில் வந்து எப்படி அது பாஸ் ஆகுது அது எப்படி இன்னெரிட் ஆகுது எப்படி அந்த வேரியேஷன் வருது அது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம இன்றைக்கி சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹெரிடிட்டி அப்படின்னும் போது என்னென்னா த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஜெனிட்டிக்கலி கண்ட்ரோல்டு கேரக்டர்ஸ் So the transfer of genetically controlled characters from one generation to the next generation in the living organism is called heredity. So heredity is what we say about heredity. One generation is called parent or children. If you look at that, 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 ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷன் போகிறது தான் நம்ம ஹெரிடிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ த ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸில் வந்து இந்த கேரக்டர்ஸ் எப்படி ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு பாஸ் ஆகிறது தான் வி கால் தட் ஆஸ் இன்னெரிட்டன்ஸ் ஸோ த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஜெனட்டிக்லி கண்ட்ரோல் கேரக்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இந்த லிவிங் ஆர்கானிசம் இஸ் கால் ஹெரிடிட்டி த ப்ராசஸ் பை விச் தீஸ் கேரக்டர்ஸ் பாஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு த நெக்ஸ்ட் இஸ் கால் இன்னெரிட்டன்ஸ் ஸோ நம்ம அப்பா கிட்ட இருந்தோ நம்ம அம்மா கிட்ட இருந்தோ அதை இன்னெரிட் அதை வந்து நம்ம கிட்ட அவங்க கிட்ட இருக்கிறது நம்மளுக்கு அப்படியே அந்த கேரக்டர் பாஸ் ஆகிறது தான் இன்னெரிட்டன்ஸ் சொல்கிறோம் அப்போ வேரியேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஏன் அந்த வேரியேஷன் நம்மளுக்கு வருதுன்னா ப்ராபப்ளி பிகாஸ் ஆஃப் த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ இந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் நம்மளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த வேரியேஷனை நம்மளுக்கு கொண்டு வருது ஸோ இப்போ ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேரண்ட் மாதிரியே அப்படியே இருக்க போகிறதுல அப்படியே ஜெராக்ஸ் எடுத்த மாதிரி இல்லை நம்மளை மாதிரி நம்ம சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் இல்லை இல்லை நம்மளை மாதிரி நம்மளோட குழந்தைங்க இல்லை ஸோ எப்படி இது பாசிபிள்னா இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த வேரியேஷன் ஸோ வேரியேஷன் இஸ் அ டிகிரி பை விச் த ப்ரோஜனி டிஃபர் ஃப்ரம் தேர் பேரண்ட்ஸ் ஸோ என்ன தான் அது ஒரே ஸ்பீஷிஸாக இருக்கட்டும் ஒரே ஆர்கானிசமாக இருக்கட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்க போகிறதுல ப்ராபப்ளி பிகாஸ் ஆஃப் த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இப்போ இதே வந்து ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே என்ன ஆகுது அங்கே வந்து உங்களுக்கு வேரியேஷனே இருக்காது எக்ஸாக்டாக அப்படியே அந்த ஜெராக்ஸ் காப்பி ஆஃப் த பேரண்ட் அப்படியே வந்து அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது அப்படியே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் வந்து தே டிஃபர் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சிப்ளிங் ப்ராபப்ளி பிகாஸ் ஆஃப் த வேரியேஷன் ஓகே அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஹியூமன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் இன்னெரிட்டன்ஸ் அந்த வேரியேஷன் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ தெரிய வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆஸ் ஏர்லி ஆஸ் எயிட் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் பிசி ஸோ தட் ஒன் ஆஃப் த காசஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் வாஸ் இடன் இன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ இந்த உண்மைகள் நான் ஏற்கனவே சொன்னால இந்த ஜெனட்டிக்ஸோட விஷயம் வந்து பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இது வந்து விஷயம் தெரிஞ்சது பட் இவங்களுக்கு எப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அதை ஒன்று ஒன்றா ஒருத்தர் ஒருத்தராக அதை எடுத்து எடுத்து பார்க்கும்போது தான் இவங்களுக்கு ஓ இதால தான் இப்படி இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிய வந்தது ஸோ நம்ம ஒருத்தரை மாதிரியே எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இல்லையே இது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுக்கு மெயின் காரணம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க இதுதான் அந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ இது எக்ஸாமில் உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஓகேவா அதித்தி அண்ட் ஸ்ரீ வத்சவ் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து வந்து என்னென்னா தே எக்ஸ்ப்ளாய்டட் த வேரியேஷன்ஸ் தட் வேர் நேச்சுரலி ப்ரெசென்ட் இந்த வைல்டு பாப்புலேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் டு செலக்டிவ்லி ப்ரீட் அண்ட் செலக்ட் ஃபார் ஆர்கானிசம்ஸ் தட் பர்சஸ்ட் டிசைரபிள் கேரக்டர்ஸ் இந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம இன்னும் போக போக நம்மளோட ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் ஆகட்டும் இல்லை ஹைப்ரடைசேஷன் டெக்னிக் ஆகட்டும் அதில் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ என்ன பண்ணாங்க ஹியூமன் வரும்பொழுது அவனுக்கு என்ன வேணும் அவனுக்கு வ அவனுக்கு வளர்ந்து வர அந்த ரிசோர்ஸை அவனுக்கு
ஸோ இப்படி தான் வந்து நிறைய இருக்குது நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி வெரைட்டி சொல்லிகிட்டே போகலாம் பிளான்ட் ஆகட்டும் அனிமல் ஆகட்டும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம செலக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வேண்டிய அந்த இதை வந்து அந்த ஹைப்ரிட் வெரைட்டியை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் த்ரூ த நாலேஜ் அந்த அந்த பேஸ் அதுக்கு என்ன தேவை நம்மளுக்கு அந்த ஜெனட்டிக்ஸோட நாலேஜ் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது ஓகேங்களா ஸோ வாட் இஸ் ஜெனட்டிக்ஸ் இது எல்லாருமே நம்ம சொல்லும் போது என்னென்னா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் பிரான்ச் ஆஃப் பயாலஜி ஓகே இது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் பயாலஜி நம்மளுக்கு இது தெரியணும் அண்ட் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மெடிசன் இந்த ஜெனட்டிக்ஸ் வந்து இன்றைக்கி ஒரு வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் ஸோ இப்போ எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடிலாம் நான்லாம் ப படிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா பேத்தோஃபிசியாலஜி அப்படின்னும் போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏடிஓஜெனிசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு வியாதி வர்றதுக்கு இதுதான் காரணம் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிசீஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மாலிகுலார் லெவல் வரைக்கும் போய் பேசுகிறாங்க இந்த பர்டிகுலர் ஜீன் வந்து நாக் ஆகிடுச்சு இந்த பர்டிகுலர் ஜீன் ஓவர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிடுச்சு இந்த பர்டிகுலர் ஜீனோட இது வந்து மியூட்டேட் ஆகிடுச்சு அதனால தான் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நிறைய ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க ஸோ ஜெனட்டிக்ஸ் வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் த அப்கமிங் ஃபீல்டு இன் ஏரியா ஆஃப் மெடிசன் அண்டு சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஜெனட்டிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் இன்னெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் இப்போ உங்களுக்கு இன்னெரிட்டன்ஸ்னா என்னன்னு புரியுதா அந்த கேரக்டர்ஸ் பேரண்ட்லேருந்து ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்குக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகுது பாருங்கள் அதுதான் இன்னெரிட்டன்ஸ் வேரியேஷன் அப்படின்னும் போது என்ன நோ டூ தட் இஸ் த பேரண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ரெண்டுமே பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை அதுதான் வந்து வி கால் தட் ஆஸ் த வேரியேஷன் ஸோ த டேர்ம் ஜெனட்டிக்ஸ் வாஸ் ஃபஸ்ட் யூஸ்ட் பை பட்டேசன் 1905 நாட் ஃபைவ் இது கூட ஒரு முக்கியமான கேள்வி நம்மளுக்கு கேட்பாங்க அடுத்து வந்து யூ ஹாவ் டு பி வெரி கிளியர் தட் ஜியாகரர் ஜொனான் மெண்டல் ஹீ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ் ஸோ இவர் தான் அந்த ஜியாகரர் ஜொனான் மெண்டல் ஆக்சுவலாக வந்து இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீ இஸ் அ மாங்க் ஆஸ்ட்ரியன் மாங்க் இவர் வந்து மொராவியா அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு ஊரில் பிறந்திருப்பார் விச் இஸ் இன் ஆஸ்ட்ரியா இன்றைக்கி வந்து செக்கா ஸ்லோவியா அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த ஊரில் தான் அவர் பிறந்திருக்காரு ஹீ ஸ்டடீடு இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வியானா ஓகே அங்கே வந்து ஹி ஸ்டடீட் மேக்ஸ் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி அது எல்லாமே படிச்சிருப்பாரு அடுத்து வந்து அவர் என்ன பண்ணார் அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து மோர் டுவர்ட்ஸ் த சயின்ஸ் திரும்பும் போது ஹீ வாஸ் த ஃபஸ்ட் பர்சன் டு யூஸ் மேக்ஸ் வித் பயாலஜி அந்த சயின்ஸு ஸோ அவர் என்ன பார்த்தார் அவர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிட்டார் நிறைய அவருக்கு வந்து அந்த மாங்க் அவருக்கு அவர் அவரோட கார்டனில் இருக்கக்கூடிய அந்த பீ பிளான்ட்டை வச்சு அவர் நிறைய ரி ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் So that was with it and Mendel success was the same as I can tell you what I can tell you. He established that is on the, on the particular plant to choose and the characters are on the proper path to study the correct time. So this is all that he has been success. But in that way, he has published his scientific found, uh, findings. That is a base of his own. So he is called the father of genetics. Okay, Lama? ஸோ இன்றைக்கி சாப்டரில் வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் டெர்மினாலஜிஸ் அண்ட் மென்டல் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் கேரக்டர்ஸ் இதை பற்றிலாம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா அண்ட் மென்டல்ஸ் லா ஆஃப் இன்னெரிட்டன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜெனட்டிக்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி மேக்ஸில் வந்து ஒரு பேஸ் கொடுக்குற மாதிரி உங்களுக்கு சில முக்கியமான டெர்மினாலஜிஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அந்த டெர்மினாலஜிஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஃபீனோடைப் த எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ் ஆர் ட்ரெயிட் ஆஃப் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஸோ இப்போ ஃபீனோடைப் அப்படின்னு சொன்னோம்னாலே என்ன சொல்கிறேன்னா வெளி தோற்றம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தரை வந்து மேல் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஃபீனோடைப் ஸோ ஒருத்தரை மேலோ இல்லை ஃபீமேலோ சொல்கிறோம்னா எப்படி சொல்கிறோம் டக்குன்னு ஒருத்தரை பார்த்தா எப்படி சொல்லுவோம் ஓ அவங்களா அவர் வந்து டால் அவருக்கு வந்து ப்ராட் ஷோல்டர்ஸ் இருக்குது பேட் இருக்குது மொஸ்டாஷ் இருக்குது அவரோட தோற்ற வடிவை வச்சு நம்ம சொல்கிறது வந்து ஃபீனோடைப் ஜீனோடைப் இஸ் த ஜெனட்டிக் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் ஸோ இப்போ நான் ஜீனோடைப் அப்படின்னா என்ன சொல்வேன் எக்ஸ் ஒய் இப்போ இதே ஃபீமேல் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நேரோ ஷோல்டர்ஸு அவங்களுக்கு முகத்தில் முடி இருக்காது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ப்ராட் ஹிப் இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த கேரிங் ஆங்கிள் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வாய்ஸு இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஃபிசிக்கலாக கொடுக்கக்கூடிய அந்த அப்பியரன்ஸ்
ओके कलर पेस रहे हैं या टॉल ड्रॉफ इन्द्र वाला जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मेकअप अपनी नमूद है आउंग लोड क्रोमोसोम्स पति पेस रहे हैं एक्स एक्स आई एक्स वाई आप डिंग करते ओके इंगला नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इस कॉल्ड जीन जीन अपनी नाले ये ना इट इस द बेसिक यूनिट ऑफ சம்பா கொஞ்சம் நார்த் சைட்லாம் போனால் ப்ரௌனாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் அப்ராட்லாம் போனால் க்ரீன் கலரில் பார்ப்போம் ஸோ இவங்களுக்கு ஏன் இந்த ஐரிஸ் அந்த கலர் தட் கிவ்ஸ் தட் கலர் அது ஏன் இந்த கலர் மாறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபப்ளி இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த என்ன சொல்கிறது இந்த ஜீனுன்னு சொல்லலாம் அப்போ அந்த ஜீன் என்ன இருக்குது அவங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஜீன் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிறதால அவங்களுக்கு அந்த கலர் வருது ஓகேங்களா ஸோ ஜீன் தான் ஒரு பேசிக் யூனிட் ஆஃப் இன்னரிட்டன்ஸ் ஸோ இந்த ஜீன்லாம் எங்கே இருக்கும் அந்த குரோமோசோம் இருக்கும் குரோமோசோம் எங்கே இருக்கும் குரோமோசோம் வந்து நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ யூஸ்வலாக குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்னு இருக்காது ஓகேவா அது கண்டன்ஸ் ஆகி அந்த குரோமாட்டன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இந்த பேசிக் உங்க நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த குட்டி குட்டி யூனிட்ஸ்க்கு பேர் தான் ஜீனு அந்த ஜீனில் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ன்னு இருக்கும் அதை வந்து நம்ம லோக்கஸ்ன்னு சொல்லுவோம் லோக்கஸ் சிங்குலர் லோசை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்தந்த இடத்துல இருக்கும் இது வந்து என்னோட ஹேர் கலரை டிட்டமைன் பண்ணும் இது என்னோட நோஸை டிட்டமைன் பண்ணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இது இது வந்து என்னோட என்சைம் எக்ஸ்பிரஷனை டிட்டமைன் பண்ணும் என்னோட டால்னஸை டிட்டமைன் பண்ணும் ஸோ ஒரு ஒரு இதுக்கும் ஒரு ஒரு ஜீன் வந்து இருக்கும் ஸோ தே ஆர் த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ அதுதான் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரெய்ட்டுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் ஆக போகுது ஸோ தே கண்டெய்ன் த இன்ஃபர்மேஷன் ரெக்வயர்ட் டு எக்ஸ்பிரஸ் அ பர்டிகுலர் ட்ரெய்ட் அடுத்து வந்து ஆலிஸ் ஆர் ஆலியோமார்ஃப் ஆலிஸ் அப்படின்னாலே இதை கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து டாலாக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து அங்கே எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கும் ரெண்டுமே இருக்கும் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டராக தட் இஸ் கால் த ஆலி ஸோ டால் ட்ராஃப் ஓகே ஸோ ரெண்டுமே வந்து அங்கே வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த சேம் ஜீன் அதுக்கு பேர் தான் ஆலின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆலி அப்படின்னும் போது என்னென்னா இட் இஸ் அ ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் இட் இஸ் அ ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் same gene which is controlling the same characteristics which is determining the contrasting character nu solluvom so adu vandu alternative form and the contrasting character odu tall dwarf adu vandu or best example inga kuduthirukom so genes which code for a pair of contrasting trait are known as ali that is they are slightly different form of same gene that is alternative form of same gene okay so adu dhaan ipo vandu adu ஹைட்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து கலர் ஆஃப் த சீடாக இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஸ்லைட்லி வேரியன்ட் ஃப்ரம் த சேம் ஜீன் பட் அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அலி அலிஸ் அலியோமார்ஃபிக் ஜீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஒரே லோசையில் இருக்கும் இதில் ரெண்டில் எது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுதோ அதுதான் வெளி தோற்றமாக நம்மளுக்கு தெரிய போகுது இதுதான் அலிஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அதே மாதிரி த பொசிஷன் ஆஃப் த ஆலி சாரி the position of the the position of an ali within a dna molecule within a dna molecule adukku peru da locus so and the particular and the gene and the dna molecule la ulla adu adu irukkaradhukku peru da nam enna nu solrom loci or locus nu solrom okay ingala okay so phenotype na enna irukum the observable phenotype அப்படின்னும் போது த அப்சர்வபிள் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் த ஃபீனோடைப் இதே ஜீனோடைப் என்னும் போது த ஜெனடிக் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ ஒரு ஃபீனோடைப்பை டிட்டமைன் பண்ணுறது ஜீனோடைப் அண்ட் என்வாயர்மெண்ட் இது புரியுதா சரி திரும்பி ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன் ஃபீனோடைப்ன்ற போது நம்மளோட வெளி தோற்றம் அது நம்மளாக இருக்கலாம் எந்த அனிமலாக இருக்கலாம் பிளான்ட்டாக இருக்கலாம் அது அப்சர்பபிள் கேரக்டரை வந்து ஃபீனோடைப்னு சொல்லுவோம் இதே வந்துட்டு அதோட உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெனடிக் மேக்கப் இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் வந்து ஜீனோடைப் ஸோ ஒரு ஃபீனோடைப் வரணும்னா உள்ளே இருக்க ஜீனோடைப் ப்ளஸ் என்வாயர்மெண்டல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் ஒருத்தரோட தோற்றத்தை முடிவு பண்ண போகுது ஃபீனோடைப் ஓகேங்களா அடுத்து ஜீனுங்கிறது பேசிக் யூனிட் ஆஃப் இன்னரிட்டன்ஸ் ஆலி என்ன போது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் சேம் ஜீன் of that characteristic character adu adu vandu endha edathila adu ulle irukko andha within a dna molecule adoda position adukku peru dhaan vandu locus nu solluvom okayla okay so next dominant factor or ali 
ஸோ இப்போ டாமினன்ட் அப்படின்னும் போது என்னென்னா அது வந்து ரொம்ப வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தட் வில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த ஃபீனோடைப்பிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ நம்ம நம்மளுக்கு வந்து இப்போது இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து ரெண்டு ஆலி இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஒன்று வந்து சேம் ஜீன் தான் பட் சின்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம் அதில் ஒன்று வந்து டாமினண்ட்டாக ஒரு ஒன்று வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்கும் இன்னொன்று ரெசிசிவாக இருக்கும் அதில் எது டாமினண்ட்டாக இருக்கோ அது வந்து நம்ம தோற்றத்தை மாற்றக்கூடிய தன்மை உடையது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எது டாமினண்ட்டாக இருக்கோ அதுதான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆக போகுது தேன் த ரெசிசிவ் ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆலி ஆஃப் த அலிலி பேர் விச் கேன் எக்ஸ்பிரஸ் இட் செல்ஃப் வெதர் ஹோமோசைகஸ் ஆர் எட்ரோசைகஸ் ஹோமோசைகஸ் அப்படின்னும் போது என்னென்னா இந்த ஆலி வந்து ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் டிடி அப்படிங்கிறது ஹோமோசைகஸ் இதை எட்ரோசைகஸ் அப்படின்னும் போது இது வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் தேல் பி இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இந்த மாதிரி டிடி ஸோ எதில் இருந்தாலும் எது வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்கோ அதுதான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும் அதுதான் நம்ம ஃபீனோடைப்பிக் எக்ஸ்பிரஷனை மாற்றக்கூடிய தன்மை இருக்குது அதனால் அதுக்கு பேர் டாமினன்ட் ஆலி ஸோ இந்த ஹோமோசைகஸ் ஸ்டேட் ஆர் எட்ரோசைகஸ் ஸ்டேட் தட் இஸ் கால்ட் டாமினன்ட் ஆலி எக்ஸாம்பிள் த ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபார் டால்னஸ் in hybrid and homogeneous tt it can express itself so idla vanda enna na idu hybrid tt ingiradhu parunga tall um irukku see so, usually t vanda tall so mendel enna nenchar idukku d la potta inda confusion varum so small a use pannuvom for the dwarf apdi ingiradhu use pannar so ipa tt apdinum bodhu na rendum kalavai idu hybrid nu sollam idhe idu tt nu bodhu na idu homozygous state irandume ondraga irukku idu maari irukkaradhanal idu enna nu solrom heterozygous state ஸோ எந்த ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் டாமினன்ட் ஃபேக்டர் தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும் அந்த டாமினன்ட் ஆலி தான் வந்து நம்மளோட ஃபீனோடைப்பிக் எக்ஸ்பிரஷனை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் ஓகேவா இதே ரெசிசிவ் ஃபேக்டர் அப்படின்னும் போது என்னத்தை சொல்லுவோம் இது வந்து அனேபிள் டு எக்ஸ்பிரஸ் எப்போ மோஸ்ட்லி ஹெட்ரோசைக ஸ்டேட் அப்போ இது எப்போ தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும்னா ஒன்லி ஹோமோசைக ஸ்டேட் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிடி இது தான் வந்து இதோட ஹோமோசைக ஸ்டேட் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் இது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுமே தவிர இப்படி வந்து இருக்கும்பொழுது இது எக்ஸ்பிரஸ் ஆக முடியாது ஏன்னா இது டாமினண்ட்டாக இருக்கும்பொழுது இந்த ரெசிசிவாக இருக்கிறத எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண விடாது ஸோ அதனால் இந்த இந்த ரெசிசிவாக இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர் எப்பவுமே அப்படியே தான் இருக்கும் ஒன்லி எப்போ வந்து அது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும் ஹோமோசைக ஸ்டேட்டில் தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும் ஸோ ரெசிசிவ் அப்படின்னும் போது என்னென்னா விச் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த ஃபீனோடைப் எப்போ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் ஃபீனோடைப்பை இதுவும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் ஃபீனோடைப்பை எப்போ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் வென் இட் இஸ் ஐடென்டிக்கல் டு த அனதர் ஆலி ஒரே மாதிரி இருந்தால் தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ த ஃபேக்டர் ஆஃப் அன் அல்லிக் ஒரு அலிலோமார்ஃபிக் பேர் விச் இஸ் அனேபிள் டு எக்ஸ்பிரஸ் இட்ஸ் எஃபெக்ட் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர் இன் த ஹெட்ரோசைக ஸ்டேட் இஸ் கால்ட் ரெசிசிவ் ஃபேக்டர் ஆர் ரெசிசிவ் அலி அண்ட் ரெசிசிவ் அலி இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை த லெட்டர் டி இன் த டிடி So, the effect of recessive factor known only when it is present in the pure homozygous state. So, that is how it is that it is expressed. Okay, Angla? So, now we will see what is uh, the homozygous. Okay? So, now we will see the homozygous. Now, what do we say about the homozygous? That is both the alley. That is the deployed condition. It is a deployed condition in which alleys at a given locus. are identical are identical so or particular loci and the gene la irukna and the particular position la irandum ore maadhiriyaga irukku so both alleles are same or similar for a character tt tall or tt dwarf idhe heterozygous appadinum bodu enna artham idhe diploid condition the alleles at a given locus are different so ore maadhiri irukadhu so alleles are dissimilar for a character example tt tall இது வந்து ஹெட்ரோசைகஸ் ஹைப்ரிட் அப்படின்னும் போது என்ன அர்த்தம் த ஹெட்ரோசைகஸ் ஆர்கானிசம் ப்ரொடியூஸ் ஆஃப்டர் கிராசிங் ஆஃப் ஜெனட்டிக்லி டிஃப்ரெண்ட் இண்டிவிஜுவல் இஸ் கால் ஹைப்ரிட் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இந்த பர்டிகுலர் பிளான்ட்ல வந்து ஈல்டு அதிகமாக இருக்கு அதிகமான விளைச்சல் வருது இந்த பர்டிகுலர் பிளான்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ரொம்ப வந்து வியாதியே வராமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹெட்ரோசைகஸ் ஆர்கானிசமையில இருந்து இதுல இருந்து எனக்கு வரக்கூடிய புது விதமான வரக்கூடிய விஷயங்களை வந்து நான் ஹைப்ரிட் வெரைட்டி அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஹைப்ரிட் விஷயங்கள் இல்லை ஒரு டொமேட்டோ 
ஒரு பொட்டேட்டோ ரெண்டையும் சேர்ந்து ஒரு பொமேட்டோன்னு ஒன்று வரும் அந்த மாதிரி வரும்போது அது ஒரு ஹைப்ரிட் வெரைட்டி ஸோ ஹெட்ரோசைகஸ் ஆர்கானிசம் ஒரு ஜெனட்டிக்கலி டிஃப்ரெண்ட் இதில் வந்து வரும்பொழுது அதை ஹைப்ரிட் வெரைட்டின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா நீங்களே பார்க்கலாமே அம்மா கூட காய்கறி கிடைக்கோ பழம் கிடைக்க போனால் இதை ஹைப்ரிட் வாட்டர் மெலன் காமிப்பாங்க இதை ஹைப்ரிட் கேபேஜ் அப்படின்னு காமிப்பாங்க ஸோ அந்த ஹைப்ரிட்னும் போது எப்படி வருது அது ஜெனட்டிக்கலி டிஃப்ரெண்ட் இண்டிவிஜுவல் கிராஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வரக்கூடிய அந்த பொருள் தான் அந்த ஹைப்ரிட் அது அனிமலாகவும் இருக்கலாம் பிளான்ட்டாகவும் இருக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த டெர்மினாலஜிஸில் கன்ஃபியூஷன் வரவே கூடாது ஏன்னா போக போக நான் திரும்பி திரும்பி இதை நான் சொல்ல மாட்டேன் இனிமேந்து இந்த வேர்ட்ஸை தான் இருக்கக்கூடிய <laughs> அந்த ஒரு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கவு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து நிறைய பால் தர ஒரு ஒரு பசுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் லைன்லேயே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்து அடுத்து கண்டினியூஸாக அதை வந்து அந்த ப்ரீட் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க ஓகே அந்த தலைமுறை இது வந்து அப்படியே வரும் ஸோ அந்த மாதிரி வரும்பொழுது அதுக்கு வந்து அந்த தன்மை வந்து அதுக்குள்ளேயே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அட் ஒன் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த ஆன்சஸ்டரலோட இது வந்து அப்படியே தனிமையாக தனிமைப்படுத்தி வரப்போகுது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டருக்கு பேர் தான் வந்து நம்ம பியோர் ப்ரீடிங் இல்லை ட்ரூ ப்ரீடிங் லைன் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து லைக் என்ன சொல்கிறது அப்படியே வந்து ரொம்ப அதை அந்த அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த ப்ரீடிங் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அப்படியே அப்ளை பண்ணுவாங்க பட் இதில் வந்து ட்ராபேக் இருக்கும் இப்படியே இந்த ப்ரீடிங் போயிட்டே இருக்குன்னா அந்த கடைசியாக வந்து அந்த அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய அந்த தலைமுறைக்கு அந்த விகர்னு சொல்லுவோம் அந்த இது வந்து அது எழுந்துரும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு மோஸ்ட்லி ட்ரூ ப்ரீடிங் லைன் வந்து எடுப்பாங்க பட் அது வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அது அப்படியே அதோட தன்மை இழந்து வர ஆரம்பிச்சிரும் ஸோ அதுதான் அதோட ட்ராபேக் மற்றபடி வந்து இது குட் ஃபார் ஸ்டடிலாம் ஸோ ஒரு ட்ரூ ப்ரீடிங் லைன் என்ன ஹேவிங் அண்டர் கவுண்ட் கண்டினியூஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன் இப்போ ஒரு செடியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து என்ன இருக்கா அடிக்க அதோட ஆன்தர் அதோட போலனில் இருந்து அதோட ஸ்டிக்மாலேயே போய் 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 இன்னும் இன்னும் வர்றது வந்து அது வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும்போது என்ன அதோட ஒவ்வொன்று வெரைட்டி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரீம் லைனாகி நேரோடான் ஆகி செவரல் ஜென்ரேஷனுக்கு அப்படியே அது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிட்டே வரும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ட்ரூ ப்ரீடிங் லைன் ஸோ இட் ஷோஸ் அ ஸ்டேபிள் ட்ரேட் ஆஃப் இன்னெரிட்டன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் செவரல் ஜென்ரேஷன் இதுக்கு பேர் தான் ட்ரூ ப்ரீடிங் லைன் இதை தான் வந்து அவர் நம்மளோட ஜாகர் மெண்டல் வந்து இதை யூஸ் பண்ணி இந்த கான்செப்டை வச்சு தான் அவர் நிறைய ஜெனட்டிக்ஸில் ஸ்டடி பண்ணியிருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் கொஷின் செஷன் போனோம் எஸ் ஹைப்ரிட் வேற பனானா மேம் எஸ் வெரி குட் அதிதி ஸோ அலிலீஸ் ஆர் ட்ரூ ப்ரீடிங் ஹோமோசைகாட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் மாலிகுலர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் அ ஜீம் ஹெட்ரோசைகாட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீனோ டைப் ஸோ இதில் என்ன ஆன்சர் வாட் இஸ் அலிலி So what is Ali? What is Ali? Chalunga. Yes, please post the answer. Ali Lee or Aliomorphic, everyone has told me. What is our right option? Yes. Yes, students. Yes, uh, Sri Vatsav, Aditi. So, they are not true breeding. In true breeding, there is one thing. So, there is no one. Different molecular forms of a gene. Okay? Different molecular forms are an alternative form of a gene. But, slight or a variation. For example, you have to say tall drop. So, yes, very good. Heterozygot. Yes, very good, Aditi. Sri Vatsav. Yes. So, that's why we have a different phenotype. This is how we can do it. Yes, very good, Ma. So, mental experimental characters. Yes, very good, Shri Vatsav. Good, good, good. Now, we have a lot of experimental characters. If we have a lot of experimental characters, we have a lot of experimental characters. We have a lot of interesting 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 characters. Okay, Ingla. ஸோ மெயினாக வந்து என்ன பண்ணுவார் நிறைய க்ராஸ் ஹைப்ரடைசேஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஃபுல்லாக வந்து நிறைய ஸ்டடி பண்ணுவார் ஓகே நான் இதை உங்களுக்கு அப்படியே கான்செப்ட் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
ஜியோகிரர் ஜான் மெண்டல் வந்து ஃபஸ்ட்டு அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வித் த பயாலஜி அதை கொண்டு வந்தவர் நம்ம ஜியோகிரர் மெண்டல் தான் ஸோ அந்த சக்ஸஸே அது தான் ஸோ அவரோட சக்ஸஸே எங்கே இருக்குன்னா த செலெக்ஷன் ஆஃப் த கார்டன் பீ பிளான்ட்டு தான் ஸோ இதை ஏன் செலக்ட் பண்ணார் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ த ஃபஸ்ட் சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி லீடிங் டு த ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் இன்னரிட்டன்ஸ் வாஸ் கேரிட் அவுட் பை ஜியோகிரர் ஜொனான் அண்ட் மெண்டல் இவர் தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ் ஓகே ஸோ இதில் என்ன இவருக்கு புதுமை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸை பயாலஜியில் அன்னி அப்போ வந்து அந்த ஃபார்முலேட் பண்ணவர் அவர் தான் ஸோ மெண்டல் கண்டக்டட் கிராஸ் ஹைப்ரடைசேஷன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் ஆன் கார்டன் பீ பிளான் பைசம் சட்டைவம் இந்த பட்டாணி பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா green pea அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அண்ட் ஸ்டடிட் த டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஸோ அவரோட சக்ஸஸே என்னென்னா மெயினாக அவர் சூஸ் பண்ண இந்த கார்டன் பீ பிளான் தான் இது தான் அவருக்கு வந்து அந்த சக்ஸஸே வந்து கொடுத்துது மெயினாகவே ஓகேங்களா ஸோ ஏன் வந்து பைசம் சட்டைவம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் லாஸ்ட் டைம் எக்ஸாமில் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஏன் வந்து பைசம் சட்டைவம் வந்து அவர் சூஸ் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா தேர் ஆர் செவரல் வெரைட்டிஸ் ஏன் இந்த பைசம் சட்டைவம் சூஸ் பண்ணார்னா தேர் ஆர் செவரல் வெரைட்டிஸ் ஓகே நிறைய வெரைட்டி இருக்குது இதில் ஸோ நிறைய டிஸ்டிங் கேரக்டர்ஸும் இருக்குது அதில் ஸோ அதனால் அதை சூஸ் பண்ணுவார் ஃபஸ்ட்டு ஓகே ஸோ அதனால் அவர் ஃபஸ்ட்டு இதை சூஸ் பண்ணுவார் அடுத்து வந்து ஈஸி டு கல்டிவேட் சீக்கிரமாக வந்து ஒன்றுமே கிடையாது அந்த பட்டாணி விதை போட்டு அது அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய உரமோ இல்லை மழை இது இப்படி அப்படின்லாம் பார்த்து வள அது பாட்டு தானாக வளரக்கூடிய தன்மை உடையது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு த பீ பிளான்ட் ஹேட் செவரல் ட்ரூ ப்ரீடிங் லைன்ஸ் ட்ரூ ப்ரீடிங் லைன்ஸ் அப்படின்னும் போது என்னென்னா அதோட ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி வந்து க்ளோஸ் ஆகி இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து என்னாகும் அது வந்து நார்மலி வந்து எப்படி ஆகும்னா த்ரூ செல்ஃப் பாலினேஷன் ஸோ அது வந்து த்ரூ செல்ஃப் பாலினேஷன் மூலமாக தான் அது வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ அதோட வெரைட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு ஈஸியாக அப்படியே நேரோடன் ஆகி போயிட்டே இருக்கும்போது ஈஸியாக இன்னரிட் ஆகும் ஈஸியாக வந்து நம்மளால் ஸ்டடி பண்ண முடியும்னு போது அவர் ஈஸியாக அந்த ட்ரூ ப்ரீடிங் லைனை சூஸ் பண்ண முடியுது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா த பிளான்ட் ஹேட் ஷார்ட் லைஃப் சைக்கிள் ஸோ த ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் ட்ரேட் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு நெக்ஸ்ட் குட் பி ஸ்டடிட் இன் அ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஸோ இதே இதுக்கோசரம் ஒரு பத்து வருஷமோ பாஞ்சு வருஷமோ உட்கார வேண்டியதே கிடையாது ரொம்ப சின்ன லைஃப் சைக்கிள் டக்கு 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 டக்குன்னு உடனே பூ பூத்து வரும்போது அவருக்கு ஈஸியாக அந்த கேரக்டர்ஸ் படிக்கிறதுக்கும் அவருக்கு வந்து நல்ல அந்த ஈஸி அந்த டைம் ஃப்ரேமும் அவருக்கு வந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அண்ட் அடுத்தது வந்து அவர் ஈஸியாக வந்து அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் cross breeding artificial cross breeding between varieties adu pandrathukum vandu pea plant vandu romba easy ah avarku vandu help pannuchi okay okay so ella hybrids avarku vandathu ellame fertile ah irundhathu so anala avarku vandu pea plant choose pandrathukku or advantage ana point so kitta thatta vandu avaroda garden la 34 varieties of pea plant irundhadha ஸோ அந்த தேர்ட்டி ஃபோர் வெரைட்டிஸில் டுவெண்ட்டி டூ வெரைட்டிஸை தான் அவர் சூஸ் பண்ணி படிக்க ஆரம்பித்தாராம் அந்த டுவெண்ட்டி டூ வெரைட்டிஸில் செவன் பேசிக் கேரக்டர்ஸை மாத்திரம் எடுத்து ஸ்டடி பண்ணாராம் மெண்டல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டாணி செடியை எடுத்து தான் ஸ்டடி பண்ணுவார் ஓகேங்களா ஏன் அதை எடுத்தாருங்கிறதுக்கு தான் உங்களுக்கு இதெல்லாமே சொல்கிறேன் இதை வந்து எக்ஸாமில் வந்து உங்களுக்கு இந்த கொஷினை கண்டிப்பாக கேட்பாங்க புரியுதுங்களா ஏன்னா அது நிறைய வெரைட்டி இருக்குது அது ஈஸியாக அதை வந்து நல்ல பிரிவினை இருக்கும் நம்ம ரொம்ப உத்து பார்த்து ஏதாவது வேலை பண்ணுற மாதிரி இல்லை பார்த்தோன்னே அது வந்து ஐடென்டிஃபைக்கடாக இருந்தது அதே நேரத்தில் செல்ஃப் பாலினேஷன் ட்ரூ ப்ரீடிங் லைன் வந்து இருக்குது ஷார்ட் சீசனல் லைஃப் ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் அதே மாதிரி ஹைப்ரிட் அதுலேருந்து க்ராஸ் ப்ரீடிங் பண்ணி வரும்போது எல்லாமே ஃபர்டைலாக இருந்தது ஸோ அவரோட இதில் வந்து மொத்தம் முப்பத்தி நாலு வெரைட்டியில் அவர் இருபத்தி ரெண்டு வெரைட்டி ஆஃப் கார்டன் பீ இதை மாத்திரம் சூஸ் பண்ணி அதில் ஏழு பேசிக் கேரக்டர்ஸை தான் எடுத்து அவர் ஸ்டடி பண்ண போகிறார் அந்த ஏழு பேசிக் கேரக்டரில் என்னென்னலாம் எடுத்து ஸ்டடி பண்ணார் அப்படிங்கிறது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மெண்டலோட ஸ்டடியில் என்னென்னலாம் சிக்னிஃபிகண்ட் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ த கேரக்டர்ஸ் சோசன் பை மெண்டல் ஹேட் டிஸ்டிங்டிவ் கான்ட்ராஸ்டிங் ட்ரேட்ஸ் லைக் டால் ட்ராஃப் க்ரீன் எல்லோ சீட்ஸ் ஸோ இந்
அடுத்து மெண்டல் டூக் ஒன் ஆர் டூ கேரக்டர்ஸ் அட் ஒன் டைம் ஃபார் இஸ் ப்ரீடிங் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் வைல் இஸ் ப்ரொசீடர்ஸ் ஆஃபன் ஸ்டடீட் ஆல் த ட்ரைட் சைமல்டேனியஸ்லி ஸோ அவரோட அடுத்த ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவரோட எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் ரொம்பலாம் பதறவே இல்லை அவர் ஒரு நேரத்துக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுக்கு ஒரு கேரக்டர் எடுத்து படித்தார் இல்லை அர்த்த மேக்சிமம் ரெண்டு கேரக்டர் எடுத்து படித்தார் பட் இதே அவரை ஃபாலோ பண்ணி வந்தவங்க நிறைய கேரக்டர்ஸ் எடுத்து பண்ணாங்க பட் இவர் வந்து ரொம்ப ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியாக அட் அ டைம் ஒரு கேரக்டர் இல்லை ரெண்டு கேரக்டர் எடுத்து தான் படித்தார் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மென்டலோட ஸ்டடீஸில் வந்து இந்த லிங்கேஜோ இன்ட்ராக்ஷனோ இல்லை இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸோ எதுவுமே அப்படி இருக்காது தட் இஸ் எப்படின்னா அவர் ஒரு கேரக்டர் எடுத்து அதை படிக்கும்போது அடுத்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அதே கேரக்டருக்கு பிளெண்ட் ஆகிறதோ இல்லை மேர்ஜ் ஆகிறதோ இல்லை அதை எக்ஸ்பிரஸே ஆகாமல் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அவர் தவிர்க்கப்பட்டார் ஸோ மென்டல் டூக் ஓன்லி டூ ட்ரைட்ஸ் ஃபார் இஸ் ஸ்டடீஸ் விச் டிட் நாட் ஷோ லிங்கேஜ் இன்ட்ராக்ஷன் ஆர் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் Statistical analysis and mathematical logic were applied to the problems in biology. So, I am going to tell you that. That is what he applied. So, what he did was that his experiments had a large sampling size, okay, which gave greater credibility to the data that he collected. So, if you look at that, why are we applying the scientific and mathematical analysis? Then we can talk about data. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க நான் சொல்கிறேன் இந்த ஹேர்ப் வந்து சூப்பராக வேலை செய்யும் இது வந்து ஆன்டி வைரல் ட்ரக் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் எப்படி ப்ரூவ் பண்ண முடியும் நான் நூறு பேருக்கு கொடுத்தேன் நூறு பேரில் பத்து பேர் குணமானாங்க மீதி முப்பது பேருக்கு இப்படி காம்ப்ளிகேஷன் வந்தது மீதி நாற்பது பேருக்கு இப்படி அப்படின்னும் போது நான் ஒரு பெரிய சாம்பிளிங் சைஸ் எடுத்து நான் இதை வந்து படித்து அந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணால் மாத்திரம் தான் நான் இதோட கிரெடிட்டபிலிட்டியை நான் பேச முடியும் இல்லைனா இதோட இதை வந்து நான் ஆத்தன்டிகேட்டாக பேச முடியாது ஸோ அவர் யூஸ் பண்ண அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் தான் அடுத்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ நான் இது வந்து அடுத்து நான் திரும்பி சொல்கிறேன் எக்ஸாமில் கேட்ட கேள்வி எல்லாருமே ஆ செவன் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்வாங்க பட் அந்த எக்ஸாமில் அவங்க கேட்ட கேள்வி இந்த இடத்துல தான் ட்விஸ்ட்டு மென்டல் வந்து எத்தனை பேரா எத்தனை பேர் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் சூஸ் பண்ணாருன்னு பேருன்னு வரும்போது செவனு கேரக்டர்ஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபோர்டீன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பேரன்னு கேட்டால் செவனு வெறும் கா கேரக்டர்ஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபோர்டீன் கேரக்டர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா அதில் சிலதெல்லாம் வந்து டாமினன் சில ரெசிசிவாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அவர் வந்து எதிலெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் சூஸ் பண்ணது வந்து லென்த் ஆஃப் த ஸ்டெம்மு ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் ஆஃப் த சீடு ஓகே ஷேப் ஆஃப் சீடு அடுத்து கலர் ஆஃப் த சீடு ஓகே ஷேப் அண்ட் கலர் ஆஃப் த பாடு பாடுன்னும் போது அந்த பட்டாணி மேலே மூடி இருக்க அந்த தோல் மாதிரி இருக்கும்ல அது அப்புறம் கலர் ஆஃப் த ஃப்ளார் பொசிஷன் ஆஃப் த ஃப்ளவர் இந்த மாதிரி அவர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ண ஆரம்பித்தார் ஸோ இதில் என்னென்னலாம் பார்த்தாரு பாருங்கள் சீடோட ஷேப்பு ரவுண்டு இது பாருங்கள் சுருங்கினது விரிங்கல் அடுத்து சீடோட கலர் எல்லோ க்ரீனு அடுத்து ஃப்ளவரோட கலர் வைலட் ஒயிட்டு அடுத்து பாடோட ஷேப் ஒன்று ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லை இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரிக்டடாக இருக்கா அடுத்து பாடோட கலர் க்ரீனு எல்லோ அடுத்து பொசிஷன் ஆஃப் த ஃப்ளவர் ஒன்று இப்படி ஆக்சியலாக இருக்கா இல்லை இந்த மாதிரி டெர்மினலாக இருக்கா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெம்மோட ஹைட்டு டால் ட்ராஃப் ஸோ இந்த மாதிரி அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஓகே எத்தனை எடுத்தார் செவன் பேர்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் இல்லைனா எத்தனை எத்தனை கேரக்டர்னு கேட்டால் எவ்வளோ சொல்வீங்க ஃபோர்டீன் கேரக்டர்ஸ்ன்னு சொல்வீங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதில் மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது மென்டல் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஃபோர் ஸ்டெப் ஸோ அவரோட எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் அவர் என்ன பண்ணார் அவர் பாட்டு கார்டனில் வந்து அவர் இப்படி சுற்றி பார்த்துட்டு வரும்பொழுது அவர் மெயின் ஐடியா என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணுவார் ஓகே இந்த கே இதை எடுத்து நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க ஹைப்ரடைசேஷன் ஓகே ஹைப்ரடைசேஷன் பண்ணுவாங்க அடுத்து மூணாவது ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவாங்க செல்ஃபிங் நாலாவது வந்து அதை மேத்தமெட்டிக்கல் அப்ரோச்சை உள்ளே கொண்டு வருவார் ஸோ செலெக்ஷன் த செலெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஃபார் ஹைப்ரடைசேஷன் இஸ் ஃபஸ்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ராஸ் ஹைப்ரடைசேஷன் மாதிரி பண்ணுவார் நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இங்கேருந்து ஒன்று இன்னொன்று எடுத்துப்பாங்க அடுத்து பாலினேட் பண்ணி அடுத்து அந்த ஹைப்ரடைசேஷன் டெக்னிக் ஸோ ரெண்டத்தையும் இணைத்து அதில் வந்து வரக்கூடிய அந்த கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் எடுத்து பார்ப்பாங்க அடுத்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கக்கூடிய ஹைப்ரடைசேஷன் அதுக்கு பேர் தான் செல்ஃபிங் இட் இஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஹைப்ரடைசேஷன் பிட்வீன் ஆர்கானிசம் ஆஃப் சேம் ஆரிஜின் 
மூணாவது செல்ஃபிங் நாலாவது வந்து வரக்கூடிய அந்த அவுட்புட்டை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த கொஷின் பாருங்கள் அமாங் த ஃபாலோயிங் கேரக்டர்ஸ் விச் ஒன் ஆஃப் த விச் ஒன் வாஸ் நாட் கன்சிடர்ட் பை மென்டல் இன் இஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் ஆன் பி ட்ரைகோம்ஸ் கிளாண்டுலார் ஆர் நான் கிளாண்டுலார் சீட் கிரீன் ஆர் எல்லோ பாட் இன்ஃப்ளேட்டட் ஆர் கன்ஸ்ட்ரிக்டட் ஸ்டெம் டால் ஆர் ட்ராஃப் இதில் எதுவும் ஆன்சர் எஸ் இதில் எது கரெக்டான ஆன்சர் பாருங்கள் எஸ் அதித்தி ஸ்ரீவத்சவ் ஸோ இட் இஸ் த ட்ரைகோம் ட்ரைகோம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அப்பண்டேஜஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸ்மால் அப்பண்டேஜஸ் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளான்ஸ்லேருந்து இருக்கும் அது வந்து ஒன்று ப்ரொட்டக்ஷனுக்குன்னு சொல்லுவோம் ஆ மெயின்லி இந்த கனாபிஸ் சட்டைவால கூட பார்க்கலாம் அந்த ட்ரைக்கா அது சில டைம் கிளாண்டுலராக இருக்கும் சில டைம் நான் கிளாண்டுலராக இருக்கலாம் அது ப்ரொட்டக்ஷன் அதெல்லாம் வந்து இவரோட ஸ்டடியில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணல எஸ் வெரி குட் அதித்தி ஸ்ரீவத்சவ் ஸோ இப்போ எனக்கு என்னை பொறுத்த மட்டும் என்னென்னா மெண்டல் வந்து அவரோட எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வந்து இந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ் அது ஏன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சில கொஷின்ஸ் பார்த்துடலாம் எஸ் வெரி குட் மார்க் த ஆட் ஒன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ட்ரூ ப்ரீடிங் லைன் ஷோஸ் த ஸ்டேபிள் ட்ரேட் இன்னரிட்டன்ஸ் ஷோஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஃபியூ ஜென்ரேஷன்ஸ் ஓன்லி அண்டர்கான் கண்டினியூவஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன் போத் ஒன் அண்ட் த்ரீ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ட்ரூ ப்ரீடிங் லைன் ட்ரூ ப்ரீடிங் லைனில் எது இதில் ஆட் ஒன் அவுட் கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் எஸ் வெரி குட் எஸ் இதில் எது கரெக்டான ஆன்சர் எஸ் வெரி குட் த ஆன்சர் இஸ் ஷோஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஃபியூ ஜென்ரேஷன் ஓன்லி நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ வந்து எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஃபியூ ஜென்ரேஷனில் இது நிறைய ஜென்ரேஷன் மூவ் அதுதான் ஆட் பண்ண அவுட் ஸ்டேபிள் ட்ரேட் இன்னரிட்டன்ஸ் இருக்கும் அதுதான் வந்து ட்ரூ ப்ரீடிங் லைனோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்டே போத் ஒன் அண்ட் த்ரீ ஆட் ஒன் அவுட் அதித்தி ஆட் ஒன் அவுட் இட் இஸ் நாட் த ரைட் ஒன் இது வந்து கரெக்ட் ட்ரூ ப்ரீடிங் லைன் போகிறோம்னா ஏன் போகிறோம் அந்த ஒரு கேரக்டரை வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தனை தலைமுறை ஆனாலும் அந்த கேரக்டர் அப்படியே இருக்கும் ஸ்டேபிள் ட்ரைட் இன்னரிட்டன்ஸ் அடுத்து அதுக்குள்ளேயே அதுங்க செல்ஃபிங் பண்ண பண்ண தான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ட்ரூ ப்ரீடிங் லைன் கிடைக்கும் அது பிளான்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை அனிமலாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அண்டர் கோஸ் கண்டினியூஸ் செல்ஃப் வால்னேஷன் இது ரெண்டுமே கரெக்டு இங்கே கேட்குறது ஆட் ஒன் அவுட்டு ஸோ ஷோஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஃபியூ ஜென்ரேஷன் கிடையாது ஒரு ரெண்டு தலைமுறைக்கு தானே வரும் இல்லை பல தலைமுறைக்கு வரும் பட் கொஞ்ச நாள் கழியும் போது அது குறையப்படும் அந்த விகர் குறையும் சொல்லுவோம் புரியுதுங்களா ஸ்ரீவத்சவ் அண்ட் அதித்தி எஸ் ஓகே ஐ கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் கான்ட்ரிபியூட் டு த சக்ஸஸ் ஆஃப் மென்டல் குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் ஆஃப் டேட்டா அப்சர்வேஷன் ஆஃப் டிஸ்டிங்ட் இன்னரிட்டட் ட்ரேட்ஸ் இஸ் நாலேஜ் ஆஃப் பயாலஜி கன்சிடரேஷன் ஆஃப் ஒன் கேரக்டர் அட் அ டைம் எஸ் வாட் கான்ட்ரிபியூட் டு த சக்ஸஸ் ஸோ டெஃபினெட்லி இவரோட இது வந்து நாலேஜ் ஆன் பயாலஜி இருக்கலாம் அவர் அப்சர்வேஷன் ஆகட்டான் பட் அவரோட மெயின் சக்ஸஸ்ஸே கன்சிட்ரேஷன் ஆஃப் ஒன் கேரக்டர் அட் அ டைம் அதுதான் அவரோட கீ சக்ஸஸ் ஓகே எஸ் அடுத்து வில் கோ ஃபார் த மென்டல்ஸ் லா ஆஃப் இன்னரிட்டன்ஸ் ஓகே வெரி குட் ஸ்ரீவத்சவ் அண்ட் அதித்தி சூப்பர் யூ ஆர் ஆல் கிவிங் ரைட் ஆன்சர்ஸ் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஸோ இப்போ அந்த பேசிக் கான்செப்ட் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மதியில் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்னாலே ஒரு ஒரு விதமான வந்து ஒரு தயக்கம் ஒரு பயம் இது ரெண்டும் தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து அந்த சாப்டரே படிக்காமல் அப்படியே போயிடுவாங்க எக்ஸாமுக்கு பட் நம்மளுக்கு எக்ஸாம்லேருந்து முக்கியமாக வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வரக்கூடிய சாப்டர்னா இந்த மூணு யூனிட் அந்த யூனிட் இருக்குல்ல அதில் வரக்கூடிய அந்த மூணு சாப்டர்லேருந்து தான் நம்மளுக்கு நிறைய வரும் ஸோ அதனால் ஐ ஆல்வேஸ் சேம் ஐ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ரீட் தட் பர்டிகுலர் இது எஸ் வெரி குட் அதித்தி அண்ட் ஸ்ரீவத்சவ் யூ கேவ் த ரைட் ஆன்சர் சூப்பர் ஓகே வில் கோ டு த மெண்டல்ஸ் லா ஆஃப் இன்னரிட்டன்ஸ் மெண்டல்ஸ் லா ஆஃப் இன்னரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவர் என்ன பண்ணார் அவரோட எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ் ஏன் அவரோட எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சக்ஸஸ் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட அவர் வந்து என்ன பண்ணார் அவர் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுல எல்லாமே ஒரு ப்ரிமினரி ஸ்டடி பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஸோ ஹி ஹேட் வாட் இஸ் கால் த ப்ரிமினரி இன்வெஸ்டிகேஷன் அதுதான் அவரோட சக்ஸஸ்க்கு ஒரு பெரிய விஷயம் அண்ட் எல்லா எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸுமே அவர் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பிளான் பண்ணி பண்ணார் ஸோ அது வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு சக்ஸஸ் கொடுத்தது அடுத்து ஹி யூஸ் வாட் இ
அடுத்து சஃபீஷியன் டேட்டா நம்மளுக்கு இருந்தது அதனால நம்ம எப்ப எடுத்து படிச்சாலும் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டான அந்த அப்சர்வேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதனால நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு எப்பயுமே வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலி சிக்னிபிகண்டா இருக்க போகுது ஸோ அதுதான் அதோட மெயின் ஆ ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து இங்க வந்து அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியணும் ஓகேங்களா எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ பிளிமரரி இன்வெஸ்டிகேஷன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுத்து பண்ணார் மெட்டிகுலஸ் கேர் மெட்டிகுலஸ் கேர்னா அந்த அபார கவனம் அடுத்து எல்லா ரெக்கார்ட்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கவனமாக எடுத்து வச்சார் அதே நேரத்தில் சஃபீஷியன்ட் டேட்டா இருக்கும்போது ஆத்தென்டிகேட்டாக அவரால் பேச முடிஞ்ச போது தான் அவரால் இந்த மாதிரி ஒரு லாவை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்னென்ன லாஸ் பார்க்கலாமா மெண்டல்ஸ் லால மெயினாக ஒரு விஷயம் புரியணும் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் டை ஹைப்ரிட் கிராஸ் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ்னா ஒரு சிங்கிள் கேரக்டரை வச்சு நம்ம ஸ்டடி பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ வந்து டால் டிராஃப் இந்த கேரக்டர் ஒண்டி நான் வச்சு பண்ணனா அதுக்கு பேர் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் இப்போ இதே டை ஹைப்ரிட் கிராஸ்னா நான் நான் டூ கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர் எடுத்துக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து டால் டிராஃபாகவும் இருக்கலாம் அதே நேரத்தில் அந்த ஃப்ளவரோட கலராக இருக்கலாம் சே ஒயிட் அண்ட் வைலட் ஃப்ளார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு கேரக்டர் நான் எடுத்து பண்ணனா அதுக்கு பேர் டை ஹைப்ரிட் கிராஸ் ஸோ எப்பயுமே இப்போ ஒரு நான் வந்து ஒரு ஒரே ஒரு ஜீன் எடுத்து அதோட ஹின்னரிட்டன்ஸ் படிக்கிறேன்னா அதுக்கு பேர் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் இப்போ ரெண்டு ஜீனோட ஹின்னரிட்டன்ஸ் படிக்கிறேன்னா அதுக்கு பேர் டை ஹைப்ரிட் கிராஸ் இப்போ புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அதில் மெயினாக உங்களுக்கு டால் அண்ட் ட்ராஃப் இந்த பிளான்ட் அதோட பற்றி தான் நம்ம வந்து மெயினாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஒரே நிமிஷம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து என்ன ஸ்டடி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டால் அண்ட் ட்ராஃப் இந்த ஸ்டெம்மோட லெ ஹைட் இருக்குல்ல அதை வச்சு ஸ்டடி பண்ணுவார் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவார்னா கிராஸ் ஹைப்ரடைசேஷன் டெக்னிக் இதில் என்ன பண்ணுறாரு இதில் செல்ஃபிங் இருக்கனால இவர் என்ன பண்ணார் அந்த அந்த ஆன்தர்ஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுவார் அதுக்கு பேர் எமாஸ்குலேஷன் சொல்லுவோம் அந்த இன்னொரு அந்த ஒயிட் கலர் ஃப்ளார்ல இருக்கு பாருங்க அந்த போலன் எடுத்து இதில் டஸ்ட் பண்ணி விடுவாங்க ஸோ இங்கேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஃப்ளார்ஸ் எல்லாமே பாருங்க அந்த ஹைட்டு அண்ட் அந்த ஃப்ளவரோட இது வந்து எல்லாமே வயலட்டாக இருக்குது டாலாகவும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னிக் அது வந்து எமாஸ்குலேஷன் அண்ட் பேகிங்னு சொல்லுவோம் எமாஸ்குலேஷன் அடுத்து பேகிங் பேகிங் ஏன் பண்ணுறாங்க வேற ஏதாவது பூ வேற ஏதாவது வேற கா கார்டனில் நிறைய இருக்கும் செடி அதோட போலன் வந்து இதில் பற்றக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதை கவர் பண்ணி வைக்கிறது தான் பேகிங் டெக்னிக்னு சொல்லுவோம் ரிமூவல் ஆஃப் ஆன்தருக்கு பேர் எமாஸ்குலேஷன் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்ப்போம் இந்த மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு கான்செப்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணார்னா மெண்டல் ஒரு டால் பி பிளான்ட்டோ ஒரு ட்ராஃப் பி பிளான்ட்டோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தார் இந்த ரெண்டு பிளான்ட்டையும் கிராஸ் பண்ணோடனே என்ன கிடைக்குது அவங்களுக்கு அந்த எஃப் ஒன் எஃப் ஒன்னா ஃபிலியல் ஒன் ப்ரோஜெனி தட் இஸ் அவங்களுக்கு முதல் முதல் வரக்கூடிய அந்த ப்ரோஜெனி அது எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் சொல்லுவோம் தட் இஸ் வென் யூ ஆர் கிராசிங் த ஹோமோசைகஸ் பேரண்டல் ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து டிடி இது டிடி இது ரெண்டுமே ஹோமோசைகஸா ஸோ கிராசிங் த ஹோமோசைகஸ் பேரண்டல் ஸ்டாக் அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு பேர் தான் பிலியல் ஒன் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதுல எப்படி வருது நம்மளுக்கு டாலா தான் வருது இப்போ அடுத்து எஃப் டூங்கிற ஜென்ரேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கிராசிங் பிட்வீன் த கிராசிங் பிட்வீன் த டூ எஃப் ஒன் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு எஃப் ஒன்லேருந்து என்ன வருதோ அதை கிராஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதுக்கு பேர் எஃப் டூ ஆர் ஃபிலியல் டூ ஜெனரேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஃபிலியல் டூவில் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிறது மூணு டாலாக கிடைக்குது ஒன்று வந்து ட்ராஃபாக கிடைக்குது இப்போ நான் அப்சர்வ் பண்ணி சொல்லும் பொழுது இதுக்கு பேர் என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ் ஸ்ரீ வச்ச உங்கள் கிளாஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் போகலாம் எஸ் அதித்தி அலோன் யூ ஆர் தேர் ஓகே அதித்தி ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது இதை அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம இப்படி பார்க்கறதுனால இது வந்து ஃபீனோ டைப்புன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபீனோ டைப்பிக் ரேஷியோ அப்படின்னும் போது எவ்வளோ வருது மூணு டாலு எத்தனை ட்ராஃப் இருக்குது ஒன்று இருக்
அந்த பர்டிகுலர் ஆலி வந்து அந்த கிவன் லோக்கஸ்ல ஐடென்டிக்கலா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதை எடுத்துக்கிறேன் ஓகே அதித்தி வி வில் கண்டினியூ ஸோ அதை எடுத்துக்கிறோம் அதில் வந்து கிராசிங் பண்ணோம்னா அதுல இருந்து வர்றதுதான் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் அந்த எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் இருக்கிறத கிராஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன வருதோ பிட்வீன் தட் டூ அந்த செல்ஃபிங்னு சொல்லுவோம் அதுல இருந்து வர்றதுதான் எஃப் டூ இங்க வந்து தோற்ற வடிவாப்பா எப்படி இருக்கும் மூணு டால் ஒரு டிராப் கிடைக்குது ஸோ த்ரீ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ ஓகே ஜஸ்ட் ஒன் மினிட் ஐ ரப் இட் ஆஃப் இப்ப புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இல்லையா ஒரு நிமிஷம் அதே தான் அங்கே எழுதியிருக்கோம் பட் ஐம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆல் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்குது என்ன அங்கே நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒன் ஆஃப் த பேரண்டல் ட்ரேட்ஸ் வாஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் வைல் எஃப் டூ ஒரே ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் தான் டால் பட் வைல் இன் எஃப் டூ போத் த ட்ரேட்ஸ் வர் எக்ஸ்பிரஸ் இன் த ப்ரப்போஷன் ஆஃப் த்ரீ இஸ் டு ஒன் நான் காமிச்சா மாதிரி ஸோ த கான்ட்ராஸ்டிங் ட்ரேட்ஸ் டிட் நாட் ஷோ எனி பிளெண்டிங் அட் எய்தர் எஃப் ஒன் ஆர் எஃப் டூ ஸ்டேஜ் ஸோ இங்கே எதுவும் பிளெண்ட் ஆகி ஒரு டால் ட்ராஃப் ஆகி ஒரு இன்டர்மீடியட் சைஸ் தட் இஸ் ஹைட்டும் இல்லை ஷார்ட்டும் இல்லை நடுநிலை அந்த மாதிரிலாம் எந்த பிளெண்டிங்கும் இங்கே நடக்கல என்ன இருக்கோ அது கரெக்டாக அப்படியே எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது இதை தான் வந்து அவர் ஃபைண்டிங்கில் பார்த்தார் அவர் ஆக்சுவலாக இந்த அவரோட ஃபைண்டிங்கில் வந்து இதை பார்க்கும் பொழுது அதில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஹி யூஸ் டு ஸோ மெனி வெரைட்டிஸ் அது ஆக்சுவலாக நியூமெரிக்கல் டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ ஃப்ளாஸ் எடுத்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் ப்ளான்ஸில் அவருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் பிளான்ஸில் வந்து அந்த ஆக்சியல் ஃப்ளாஸும் டூ நாட் செவனில் வந்து அந்த டெர்மினல் ஃப்ளாஸ் இந்த மாதிரி இவ்வளோ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் சாம்பிளிங் சைஸ் எடுத்து பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதனால தான் வந்து அவரது வந்து லாவாவாகவே நம்மளுக்கு வந்து ப்ரப்போஸ் ஆகப்பட்டது ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் இது வந்து டால் இது வந்து ட்ராஃப் நான் சொன்னேன்ல ஹோமோசைகஸ்ன்னு சொன்னேன் டி 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 ஸோ அதோட கெமீட் என்னவாக இருக்கும் டி அண்ட் டி இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து கிராசிங் ஆகும்போது ஹைப்ரிடைசேஷனில் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது டாலுன்னு தான் கிடைச்சிச்சு பட் இதே வந்து நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபிலியல் ஜென்ரேஷன் எஃப் டூவில் இப்போ என்ன ஆகுது இந்த டி டி அண்ட் டி டி இது ரெண்டையும் வந்து கிராஸ் பண்ணும்பொழுது தட் இஸ் தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அதை பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு என்ன ரேஷியோ கிடைக்குது டி அண்ட் டி டி அண்ட் டி 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 ஸோ த்ரீ டால் அண்ட் ஒன் ட்ராப் ஸோ தே ஆர் ஆஃப் த ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு ஒன் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பியூனெட் இவர் பேர் வந்து ரெஜினால்டு பியூனெட் அதனால தான் இதுக்கு பேர் பியூனெட் ஸ்கொயர் அவர் ஒரு பிரிட்டிஷ் மேத்தமெட்டீஷியன் ஸோ அவர் வந்து பியூனெட் ஸ்கொயர்னு அவர் தான் சொல்வார் இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா He used to understand a typical monohybrid cross conducted by Mendel between true breeding tall plants and dwarf plants. So, what do you do with the square? So, the square double is what you do with the square double. One roll is gametes. Tall is dwarf gametes. Now, we have to pair the pair of TT. Okay, T and T. Okay, so, this is TT, TT. So, now, what do we have to do at the end of F1 generation? All are tall. Okay, but this is in the F2 generation. What do we have to do with the square double? T and small t. இங்க வந்து டி அண்ட் ஸ்மால் டி இல்லையா ஸோ தேர் டால் ட்ராஃப் டால் ட்ராஃப் இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து அந்த மேக்ஸில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்களா அந்த காம்பினேஷன் மாதிரி ஸோ டி டி அடுத்து டி அண்ட் டி திரும்பி இந்த டி எடுத்தால் டி டி திரும்பி இந்த டி டி ஸோ ஹவு மெனி வி ஹவ் ஸோ ஃபீனோ டைப்பிக் ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு ஒன் பட் இதே ஜீனோ டைப்பில் எவ்வளோ இருக்கு டி டி அடுத்து இந்த டி இருக்கு அடுத்து அந்த ஸ்மால் டி இருக்கு ஸோ எத்தனை பெரிய டி இருக்கு ஒன் தான் இருக்கு இது வந்து ஹோமோசைகஸ் ஓகே நம்மளுக்கு ஹைப்ரிடாக எத்தனை இருக்குது ரெண்டு இருக்குது அண்ட் ரெசிஸு அந்த இது இது எவ்வளோ இருக்குது ஒன்று இருக்குது ஸோ ஜீனோ டைப்பிக் ரேஷியோ இஸ் ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் ஸோ எக்ஸாம்பிள் எப்படி கேட்பாங்க மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸில் மெண்டல் பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு ஃபீனோ டைப்பிக் ரேஷியோ எவ்வளோ கிடச்சிச்சு த்ரீ இஸ் டு ஒன் இப்போ இதே அதோடய ஜெனடிக் மேக்கப் உள்ளே எப்படி இருக்குது ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் புரியுதாமா அதித்தி எஸ் எஸ் இங்கே பாருங்கள் இதே தான் ஒரு கான்செப்டு இந்த பாருங்கள் ஹாஃப் டி ப்ளஸ் ஹாஃப் டி த திஸ் ஸ்மால் டி இருக்கு இல்லையா இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் அதை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்களா இன் டு திஸ் அப்போ என்ன வரும் ஒன் பை ஃபோர் த டிடி ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த டிடி அண்ட் ஸோ தட் கிவ்ஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் இதுதான் அந்த கான்செப்ட் புரியுதுங்களாமா ஸோ இட் இஸ் ஆஃப் த
அவர் வந்து ஃபேக்டர் அப்படிங்கிற வேர்டு தான் யூஸ் பண்ணுவார் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒன் ஃபேக்டர் அந்த ஒன் ஃபேக்டர் தான் வந்துட்டு அங்கே வந்து ப்ரொசஸ் ஆகிருக்கும் பட் இதே அது வந்து அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்கும் பட் இதே போக போக அடுத்தடுத்து வரும்போது என்ன ஆகுது வாட் இஸ் அந்த டாமினன்ட் அது வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஸோ அந்த செப்பரேஷன் ஆஃப் பேர் ஆஃப் பேரண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன்னு போ போ படிப்போம் அதை வந்து இங்கே வந்து அவர் ஊர்ஜிதப்படுத்துவார் ஓகேங்களா ஸோ வென் மென்டல் செல்ஃப் ஹைப்ரடைஸ் த எஃப் ஒன் பிளான்ஸ் ஈ ஃபவுண்ட் த டாமினன்ட் அண்ட் ரெசிசிவ் ட்ரேட்ஸ் ஆஃப் ஒன் கேரக்டர் ஆர் செக்ரிகேட்டட் இன் அ நைன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோ டென் இஸ் டு சிக்ஸ் ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ அதித்தி என்ன ஆன்சர் இதுக்கு obviously it is 3 is to 1 ratio nama munadiye paathom laya so 3 tall plants and one what the dwarf plant okay a tall true breeding garden pea plant is crossed with a dwarf true breeding garden pea plant when f1 plants were selfed the resulting genotype were in the ratio of 1 is to 2 is to 1 that is tall homozygous tall heterozygous dwarf okay or 1 is to 2 is to 1 tall heterozygous tall homozygous dwarf 3 is to 1 tall dwarf 3 is to 1 tall dwarf and tall yes very good aditi super in the question ka answer pannunga yes very good idhukku genotype na enna enna varum nammalku 1 is to 2 is to 1 1 vandu tt nu sonnala tall idu இன்னொன்னொன்று வந்து ஹெட்ரோசைக்கஸ் அண்ட் தென் வி ஹேட் த ட்ராஃப் ஸோ தே ஆர் எஸ் வெரி குட் தே ஆர் ஆஃப் திஸ் ரேஷியோ புரியுதுல அதித்தி நெக்ஸ்ட் வந்து சிம்பிள் வாட் இஸ் டெஸ்ட் கிராஸ் யூஸ்வலாக வந்து டெஸ்ட் கிராஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஜீனோ டைப் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ த ஜீனோ டைப் ஆஃப் எஃப் ஒன் ஆர்கானிசம் அது வந்து எப்படி வருது ஹோமோசைகஸ் பேரண்டல் கண்டிஷனில் தான் நம்மளுக்கு எஃப் ஒன் வருது அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட் அண்ட் ஹோமோசைகஸ் ரெசிசிவ்லேருந்து வர்றது தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் இப்போ சப்போஸ் எனக்கு எஃப் டூவில் வந்து என்ன அது என்ன அதோட ஆரிஜின் இப்போ வந்து நீங்கள் என் கையில் ஒரு ப பிளான்ட் இதை கொடுக்குறீங்க மேம் இது என்ன இதோட ஜெனட்டிக் காம்போசிஷன் எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னா ஜீனோ டைப் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா எனக்கு தெரியாது அப்போ நான் இதை எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் அப்படின்னா நான் டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணால் தான் இதை நான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ சிம்பிளி லுக்கிங் அட் த ஃபீனோ டைப் ஆஃப் அ டாமினன் டைப் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு நோ த ஜீனோ டைப் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு நோ த ஐம் சாரி இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு நோ த ஜீனோ டைப் So, how we will know? So, நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அந்த ஜீனோ டைப் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இது கையில் ஒரு இதை வச்சுட்டு இது டால் இது வந்து கண்டிப்பாக டிடி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது டிடியாக இருக்கலாம் டிஎன்டியாக இருக்கலாம் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் ஸோ நான் ஜெனட்டிக் மேக்கப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு தான் நம்ம டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெதர் அ டால் பிளான் ஃப்ரம் எஃப் ஒன் ஆர் எஃப் டூ ஆஸ் டிடி ஆர் டிடி தே கே நாட் பி ப்ரெடிக்டட் நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ டெஸ்ட் கிராஸ் மெத்தட் தான் எதுக்கு பண்ணுறோம் இது எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய கேள்வி ஸோ எதுக்கு டெஸ்ட் கிராஸ் மெத்தட் பண்ணுறோம் டு நோ த ஜெனட்டோ டைப்பிக் காம்போசிஷன் ஆஃப் அ டாமினன்ட் பிளான் இதுக்கு தான் நம்ம வந்து பண்ணுறோம் இதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரே நிமிஷம் ஸோ டெஸ்ட் கிராஸ் வந்து எப்படி பண்ணுவோம் வி வில் கிராஸ் அந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் எப்படின்னா எது வந்து அன்னோன் அன்னோனாக இருக்கக்கூடிய அந்த டாமினன்ட் ஃபினோடைப் ஏதோ ஒன்று நம்ம கையில் இருக்கிறத அந்த ஹோமோசைகஸ் ரெசிசிவ் இருக்கு பாருங்கள் அதை கூட நம்ம மேட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ வெதர் இட் இஸ் யூஸ் டு நோ வெதர் இண்டிவிஜுவல் வந்து ஹோமோசைகஸா இல்லை ஹெட்ரோசைகஸ் ஃபார் த டாமினன் கேரக்டர் ஸோ இப்போ வந்து அந்த டீயா இல்லை டீயாங்கிறத நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு நம்ம டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அன்னோன் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் வந்து ஹோமோசைகஸ்னு வச்சுக்கோங்க டி டீன்னு வச்சுக்கோங்க தென் நீங்கள் இப்போ எதோட கிராஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த ரெசிசிவாக இருக்கக்கூடிய அந்த டீ டீ இருக்கு பாருங்க அதோட நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அந்த பேரண்டல் ரெசிசிவோட அன்னோன் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்கை வந்து நமக்கு க்ராஸ் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ இதே வந்து அன்னோன் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் வந்து எட்ரோசைகஸ் ஸ்டால்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வி வில் கிராஸ் வித் தட் ட்ராஃப் ரெசிசிவ் அப்போ இதில் எப்படி வரும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து டால் வரும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து எல்லாமே ட்ராஃப் வரும் பட் இங்கே எப்படி வரும் பாருங்கள் எல்லாமே வந்து டால் தான் வரும் ஓகே
ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஹோமோசைகஸ் ரெசிசிவ் ரெண்டாக இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே மேட் பண்ணுறாங்க அதாவது இஸ் க்ராஸ் பண்ணுறாங்க க்ராஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இங்கே வந்து அந்த பினுட்ஸ்கை மாடலில் போட்டோம்னா இங்கே ரிசல்ட் என்ன வருது எல்லா ஃப்ளவர்ஸும் வயலட்டாக இருக்குது பட் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு நான் ஹாஃப் வயலட் ஹாஃப் வந்து ஒயிட்டாக இருக்குது ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறோம் இங்கே வந்து அந்த அன்னோன் ஃப்ளவர் நம்ம கையில் கொடுத்தது வந்து ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட் ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட்னு என்ன அர்த்தம் இட் கேன் பி எய்தர் தட் கேபிட்டல் டபுள் டபுள்யூ இது தான் இப்போ இங்கே வந்து கொடுத்தது வந்து என்னது அந்த அன்னோன் ஃப்ளவர் இது வந்து ஹெட்ரோசைகஸ் தட் இஸ் டபுள்யூ அண்ட் டபுள்யூ ஸோ அந்த மாதிரி எது கூட இருக்கோ அதோட ரெசிசிவோட நம்ம போய் மேட் பண்ணும்போது அதை க்ராஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் புரியுதாம்மா எஸ் ஓகே So, in genetics, the term test cross means crossing of F1 individual with homozygous recessive, crossing an F1 individual with either of the two parents, crossing F1 individual with another F1 individual, crossing F1 individual with that of F2. So, is this the correct answer? Aditi. So, what is the term test cross? I am telling you. Usually, that is a genotypic makeup. We will cross F1 with the F1 individual with the homozygous recessive. Yes, very good. Super Aditi. Pure talk. 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 Pure or both 1 and 2 idukke the answer pure tall pea plant eppadi you are going to differentiate from hybrid tall pea plant so enna method use pannuvom yes yes very good it's both 1 and 2 because nama vandu first selfing panni kandupidichiruvom illaya or generation adhe mari test cross pannamna nammalku easy ah identify pannidalam like enna genetic makeup la adu irukku abingiradhu Yes, very good, Aditi. Superb. Excellent. If both assertion and reason are correct, and reason is correct, explanation of the assertion. So, I think you will get it. If both assertion and reason are correct, the reason is correct, not correct uh, explanation of the assertion. If assertion is correct, both, uh, but reason is incorrect. If both assertion and reason are incorrect. So, you have to choose assertion. That is correct. That is the reason that is correct. Okay, assertion, cross of F1 individual with the recessive homozygous parent is test cross. That is the reason, no recessive individual are obtained in the mono-hybrid test cross. What is the option for you? What is the option for you? This is the most important exam question. Aims will get it. Cross of F1 individual with recessive homozygous parent is test cross. Correct. Yes, that is one correct assertion. That is how we can cross it. No recessive individual are obtained in the homo-hybrid test cross. How can we say that? That is the reason why it is incorrect. So, what is the answer? C. The assertion is correct. But the reason why it is incorrect. Yeah, this is one of the confusing things. Now, for example, now we have an unknown plant in our hands. For example, இப்ப வந்து ஒரு அன்னோன் பிளான் இருக்கு நம்ம கையில இது வந்து எது அதோட ஜினோடைப்பிக் நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியாது அது ஜெனடிக் மேக்கப் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அதோட பேரண்டல் அந்த ரெசிசிவ் ஹோமோசைகஸ் எடுத்து நம்ம மேட் கிராஸ் பண்றோம் சோ அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து அதோட என்ன அப்படிங்கறது நம்ம தெரிய வரும் இல்லையா சோ அதனால நம்ம வந்து ரெசிசிவ் இண்டிவிஜுவலே வராது மோனோ ஹைப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸ்லன்னு சொல்ல முடியாது நம்மளுக்கு வந்து மோனோ ஹைப்ரிட் இதுல நம்மளுக்கு ரெசிசிவோட எக்ஸ்பிரஷன் வரும் ஸோ அது அது வந்து அதோட ரீசன் அங்கே கிடையாது அதை தான் இங்கே நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அசஷன் கரெக்டு பட் ரீசன் அவங்க கொடுக்கப்பட்டது அதுக்கு அது சரியில்லை இதுதான் கான்செப்ட் புரியுத அதித்தி எஸ் எனி டவுட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்காக ஜெனடிக்ஸு அதோட பேஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் டெர்மினாலஜி மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ்னால் என்ன அதுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த டெஸ்ட் கிராஸ்னால் என்ன டை ஹைப்ரிட் கிராஸ்னால் என்ன இதை தான் நம்ம இன்னைக்கு பேசிக்காக பார்த்தோம் புரியுதா அதித்தி எனி டவுட்ஸ் எஸ்
Can I wind up the session? So can I wind up the session? Any doubts? Oh, I am also very happy. Aditi, you are one of the best student I had. Uh, I really miss you if you are not coming for the class. You are so attentive, interactive, one of the best student. Okay. So, I am very happy today. Okay. So, I am winding up the class. Tomorrow class, we will continue with the same topic. Okay. Thank you, Aditi. Thank you for those words. Bye.